இடத்தைச் சென்று நெடுவான பிடந்து நின்று அந்த நிலவை பிடித்தால் என்ன நிலவை பிடிப்போம் நிலவை பிடிப்போம் நிச்சயம் ஒரு நாள் அந்த நிலவை பிடிப்போம் குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் Good morning, sir. Good morning. Mm. Okay. Pretty I'm chill now, yeah. Bro, what are you doing? Sir. We have to stop the office stop, Susi. Do you want to go to the office? Is it ridiculous? Do you want to go to the office? Sir, he's going to go to the office. He's going to go to the office. He's going to go to the office. ஆண்டால் அம்மாவை தரிசனம் பண்ண போயிருப்பா நான் கூட அவங்களை கேட்டேன் என்ன மாதிரி ஆஃபீஸில் இவ்வளோ பெருசாக ஒரு முகத்தை வச்சுட்டு இன்டீசெண்டாக இருக்கு டீசெண்டாக சின்ன பொட்டாக வச்சுக்கோன்னு சொன்னேன் அதுக்கு அவர் சொல்கிறா நீங்கள் வெள்ளிக்கிழமையாக இம்டிட்டை லீவ் வாங்கி கொடுங்க அது லாஸாக போய் ஆனாலும் பரவாயில்லைங்கிறா சார் நான் சென்ஸியா சுத்த நான் சென்ஸ் படித்து வேலைக்கு வரவங்களே இப்படி இருந்தால் அப்புறம் ஏன் மூட நம்பிக்கை உலகம் முழுக்க தலை விரிச்சு ஆடாது ஆ அப்படி சொல்கிறதுக்கு இல்லை சார் திருவருள் வேணும்னா குருவருள் வேணும் அப்படின்னு வேதமே சொல்லுது நிலத்தகராறு <laughs> 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 பத்து லட்சம் செலவு பண்ணி தீக்க வேண்டிய கேச பத்து நிமிஷத்துல முடிச்சுட்டாங்க சார் சார் அண்ணன் தம்பிங்க ரெண்டு பேரும் பத்திரிகைக்கு போட்டோ போட்டு பேட்டி கொடுத்துருக்காங்க சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க அவ்வளவு ஏன் சார் உங்க பி எஸ் சீதர் அவனுக்கு கூட ஆண்டாள் மூலியமா ஒரு விசித்திரமான அனுபவம் ஏற்பட்டிருக்கு சார் அப்படியா ஒரு நிமிஷம் சீதர் கொஞ்சம் காபினுக்கு வா சார் நம்ம சீதருக்கு மட்டும் இல்லை சார் நம்ம ஆஃபீஸில் பல பேருக்கு இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு சார் என்னையா சும்பிடு பயங்கரமாக ரீல் விடுறாரு அருள்வாக்கு ஆண்டாளம்மா உனக்கு பர்சனலாக தெரியுமா ஆமாம் சார் பக்கத்து வீட்டு ரங்கராஜன் பொண்டாட்டி ரங்கராஜன்கிட்ட சொல்லியிருக்கா ஏன் மேலே சந்தேகப்படு தப்பி தவறி கூட ஆண்டாளம் மேலே சந்தேகப்படாதுன்னு நடத்தி <laughs> அந்த காலத்து அம்புலிமா கதை படிக்கிற மாதிரி இருக்கு இப்படி எல்லார் பிரச்சனைக்கும் சொல்யூஷன் சொல்ற அம்மா பக்கத்துலயே இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சா எல்லாரும் அவங்க வீட்டு வாசல் தான் நிற்பாங்க நீங்க மயிலாப்பூர் முண்டகண்ணி அம்மன் கோயில் பக்கமே போனதில்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் போயிருந்தேன் சார் எங்கப்பா எவ்வளவு பெரிய கியூ தெரியுமா சரி அம்மனை தரிசனம் பண்ண தான் நிக்கிறாங்கன்னு நினைச்சு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது ஆண்டால தரிசனம் பண்ணேன்னு நானே அசந்து போயிட்டோம் சார் என்னையா அது ஆளாளுக்கு ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டே இருக்கீங்க கேட்டால் எனக்கே அந்த ஆண்டாளமாக பார்க்கணும்னு ஒரு க்யூரியாசிட்டி வருதியா 
சார் நாங்கள் சொன்ன விஷயம்லாம் சாதாரண விஷயம் சார் இப்போ சுஷிலா பெருசாக நெத்தியில் போட்டு வச்சுருக்காங்கன்னு கோவப்பட்டீங்களே அவன் லைஃப்பில் நடந்த விஷயத்தெல்லாம் கேள்விப்பட்டிங்கன்னா மூக்கு மேலே வரல வச்சுருவீங்க சார் அதை நான் சொல்லக்கூடாது சார் அவளை கூப்பிடுங்க அவன் வாயால் சொல்ல கேட்டீங்கன்னு வச்சுங்க அடுத்த பத்தாவது நிமிஷம் நீங்கள் ஆண்டால் மலை வீட்டில் இருப்பீங்க என்ன நான் சொல்கிறது சீதா சுசிலா வர சொல்லு ஓகே சார் சார் சுஷிலாவுக்கு நடந்தது பெரிய சென்டிமெண்ட் இன்சிடென்ட் அருவா கேட்டு பாருங்களேன் என்ன <laughs> 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 நான் போய் குழந்தைய தூக்கிட்டு போய் அவங்க காலடி போட்டு அழுதேன் சார் அவங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் பூ எடுத்து வாயில் வச்சாங்க சார் குழந்தை வாயில் அது கொஞ்ச நேரம் மூழ்கிடுச்சு சார் திடீர்னு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு துப்பிடுச்சு அந்த குண்டுசியும் கூட சேர்ந்து வந்துடுச்சு சார் இதெல்லாம் டாக்டர் பெரிய அதிசயமான்னு சொல்கிறாங்க சார் ஆண்டாளம்மா வீடு முண்டகன்னியம்மன் கோயில் பக்கத்தில் இருக்கு அப்படி தானே ஆமாம் சார் நீங்களாம் சீட்டு போகலாம் வாங்க <laughs> வாழ்ணும்னு <laughs> அது மாதிரி தான் நானும் வேண்டிக்கிட்டேன் அதுக்கு என்னப்பா நான் நல்லா தானே இருக்கேன் ஆனால் மற்றவங்க நல்லா இல்லையே நீ நல்லா இருக்க விடலையே யாராவது தான் சொன்னாங்களா கைப்புண்ணுக்கு கண்ணாடி தேவையா உனக்கே தெரியுமேம்மா கல்யாண தேதியை குறித்ததும் சிதம்பரத்தை காணும் மாப்பிள்ள தேதியை மாற்ற சொல்கிறாரு ஏன்னு எங்கள் யாருக்கும் தெரியல ஏற்பாடு <laughs> நீ சிதம்பரத்துக்கிட்ட போட்ட கண்டிஷன் தான் உனக்கு மட்டும் நல்லா தெரியும் இத எங்ககிட்ட நீ மறைச்சிட்ட இவ்வளவும் தெரிஞ்சும் மாப்பிள்ள உன வீட்டு விட்டு அனுப்பாம வச்சிருக்கிறாருன்னா அதுக்கு காரணம் இந்த வீட்டை உள்ளவங்க உன் மேல வச்சிருக்கிற பாசம் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உன் எதிர்காலம் நல்லா இருக்கும் அப்பா என்ன மன்னிச்சிருங்க மனசு திருந்தவங்க தான் மன்னிப்பு கேட்பாங்க நீ திருந்திட்டதா நான் எடுத்துக்கலாமா நிச்சயமாப்பா அடுத்த தடவை நீங்க இங்க வரும்போது 
நடுவில் <laughs> நான் வேலைக்கு போறத முடிவு பண்ணிட்டேன். உங்க அண்ணன் கம்பெனிலயே வேலைக்கு போலாமே? எனக்கு ஏத்த வேலை அங்க இல்லையே. நான் எம்.சி.ஏ படிச்சிருக்கேன். அப்போ ஒரு நல்ல கம்பெனியை பார்த்தா வேலைக்கு போ. நியூஸ் பேப்பர் இதுல ஒரு ஆட் வந்திருக்கு. वैकेंसी இருக்குன்னு. சுப்ரமணியம் பிள்ளை அண்ட் சன். சுப்ரமணியம் பிள்ளை அண்ட் சன்ஸ். எங்க கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கே. உங்க அக்காவோட மாமனார் சுப்ரமணியம் பிள்ளை தானே? ஆ கரெக்ட் கரெக்ட். அவங்க கம்பெனி தானா एमसीए कैंडिडेट வேணும்னு ஆட் கொடுத்திருக்காங்க அப்ளை பண்ணு இந்த வேலை எனக்கு கிடைக்குமா இன்டர்வியூல நல்லா பண்ணவியா பண்ணுவே சூப்பீரியர்ஸ் இம்ப்ரஸ் பண்ணவியா டிச்சோ இந்த கேண்டிடேட் நம்ம மிஸ் பண்ண கூடாதுன்னு அவங்க மனசுல ஒரு ஒபினியன் கிரியேட் பண்ணவியா ம் டிச்சோ அப்ப உனக்கு கிடைக்குமே மெரிட்ல இந்த போஸ்ட்க்கு நிறைய காம்படிஷன் இருக்கு சோ ரெக்கமெண்டேஷன் இருந்தா கிடைக்கும் மிஸ்டர் சுப்ரமணியம் கிட்ட சிபாரிசு பண்ற அளவுக்கு யார தெரிஞ்சு வச்சிருக்க ஒருத்தர் இருக்காங்க மிஸ்ஸஸ் இளவரசி மல்லிக் பாபு அவங்க ரொம்ப நல்ல லேடி எனக்கு அண்ணி முறை வேணும் அவங்க நான் சொன்ன ஏத்துக்குவாங்க மிஸ்ஸஸ் மல்லிக் பாபு கிட்ட ஒரு கெட்ட பழக்கம் இருக்கு அது உனக்கு தெரியுமா ஆ தெரியுமே அவங்க பாசத்துக்கு அடிமை நேர்மை கடிமை விளையாடாதீங்க சீக்கிரமா ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் தாங்க நான் சீரியஸா தான் சொல்றேன் சோனியா என்கிட்ட இருந்து அதனை எதிர்பார்க்காத பி ஆன் யுவர் ஓன் எ லெட்டர் will make lot of difference எஸ் எஸ் இட் மேக்ஸ் a lot of difference நேர்மையா இருக்கிறவள நேர்மை இல்லாதவளா ஆக்கிடும் மற்றவங்க கிட்ட ஆப்ளிகேஷனுக்கு நிக்க கூடாதுங்கிற வைராகியத்தை உடைச்சிடும் அக்கா புருஷன் கிட்ட போய் கையேந்திர அவலத்தை ஏற்படுத்திடும் எஸ் இட் மேக்ஸ் லாட் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் ரொம்ப ஏமாற்றத்தோட போறேன் எதிர்பார்த்ததுனால வந்த விளைவு சோனியா ஒன்ட ஏதோ ஹெல்ப் கேட்டு பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டியாமே ஓ சோனியா டிவில நியூஸ் சொல்லிட்டாங்களா ஏய் தங்கச்சி என்கிட்ட சொல்றது உனக்கு விளையாட்டா இருக்கா நான் அத தப்பா சொல்லலையே அக்கா மாமனார் கிட்ட சிபாரிஷ் பண்ண சொன்னா நான் முடியாதுன்னு சொன்னேன் அதுல தப்பு ஒண்ணு இல்லையே அவ என்ன ஒன்ட புடவ கேட்டாலா இல்ல நகை கேட்டாலா ஒரு ஃபோன் பண்ணி பேசறதா ரிக்வெஸ்ட் பண்ணா பண்ண மாட்டியா நகை புடவ இதல நானே கொடுத்துறேன் அதுக்கு மத்தவங்க கிட்ட ஆப்ளிகேஷன் போக தேவை இல்ல கூட போறந்த அக்கா கிட்ட பேசுறது ஆப்ளிகேஷனா ஆப்ளிகேஷன் தான் அத்தான் ஒருத்த வந்த அப்புறம் இளவரசி நீ பேசுறது கொஞ்சம் கூட சரியில்ல எனக்கன சொந்த அபிப்ராயங்கள் எதுமே இருக்க கூடாதா கூடாது புருஷேன் ஒருத்த வந்த அப்புறம் நீங்களும் எல்லா ஆம்பளைங்க மாதிரி தான் பேசுறீங்க ஆனா நீ எல்லா பொம்பளைங்க மாதிரி நடக்க மாட்டீங்கறியே ஓ இடத்துல எந்த பொம்பள இருந்தாலும் இறக்கப்படுவா ஆனா நீ இறக்கமே இல்லாம பேசுறீமா எனக்கும் சில பிரின்சிபल्स இருக்கு என்னால அத காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்க முடியாது ஓ அப்ப எனக்கு சில பாலிசிஸ் இருக்கு அதெல்லாம் நீ கேட்டுக்கோ 
உங்க வீட்டில இருந்து இனிமேல் யாரும் என் வீட்டுக்கு வரக்கூடாது அதே மாதிரி இந்த வீட்டில இருந்து யாரும் ரொம்ப முக்கியமா நீ அங்க போகக்கூடாது அங்க இருந்து யாரு இங்க டெலிபோன் பண்ணக்கூடாது இங்க இருந்து யாரு அங்க டெலிபோன் பண்ணக்கூடாது எப்படி நான் உன் பிரின்சிபல் எல்லாத்தையும் பொறுமையா கேட்டேனோ அதே மாதிரி என் பாலிசிஸ்க்கு நீ மரியாதை கொடுப்பேன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு சிபாரிசு பண்றது பிடிக்காதுன்னு அதுக்காக ஏன் அவங்களை வீட்டுக்கு வரக்கூடாதுன்னு சொல்றீங்க என்னும் நீங்க கேட்கவீங்க 